ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን ከሃረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አደነ ተደሰ በእቅድሚያም ክልል ላይ ዜናዎች የሃረሪ ክልል የፌደራሊዝም ውጤት ተምሳሌት እንዲሆን በሚያስችልክ መስራት እንደሚገባ የሃረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ ያረሪ ክልል ምክር ቤት እየተካሄደ በሚገኝበት ጉባኤ ላይ የ2011 የክልሉ መንግስት አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ወይየትም ተካሄደዋል ዘገባው የሪፖርተራችን ሐምዛ ዩሱፍ ነው በተለይም ደሴ እንደሚከተለው ተቀርቧልች በዩቱ ላይ የምክር ቤቱ አባላት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ጥያቄና አስተያየታቸውን ያነሱ ሲሆን የከተማ አልማትና ኮንስትራክሽንን በሚመለከት በክልሉ የሚካሄዱት ካፒታል ፕሮጀክቶች ሁኔታ በዝርዝር መቅረብ አለበት የመሬት ወረራ የኢንቨስትመንት እንዲሁም የገጠርና የከተማ መሰረተ ልማት ስራዎች በተጨማሪም ሌሎች ሊብራራ አላቸው የሚገቡ ሐሳቦችን አንስተዋል በዚህ ዘርፍ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሳው ጥያቄና አስተያየት የክልሉ የከተማ አልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ አብዱል ሐኪም አብዱ ማሊክ መልስና ማብራሪያ ሰጥተዋል ከጤና ሴክተሩ ጋር ተያይዞም ከምክር ቤት አባላት የተለያዩ ጥቃቂዎችን ያነሱ ሲሆን ህብረት ሰው በጤና መድን ተጠቃሚ የሆኑ አይደለም የናቶችና ህጻናት ሞት እንዲሁም በኤችአይቪ ላይ የተሰራ ያለው ስራ መቀዛቀዝ ይታይበታል የሚሉ ተጠቃሽ ናቸው በጤና ዘርፍ ላይ ከምክር ቤት አባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎችና ሐሳቦች የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ሐላፊ አቶ ኢብሳ ኢብራሂም ላይ ሰጥተዋል የክልሉ ገቢያ ሰባሰብ ሁኔታ የመጠጥዋ ችግርና ከባህልና ቅርስ ጥበቃ ጋር ተያይዞ ከምክር ቤት አባላቶቹ ጥያቄዎች ተነስተዋል በተለያዩ ዘርፎች ላይ ከምክር ቤት አባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎችም ከመለክታቸው አካላት ተሰጥቶባቸዋል የምክር ቤት አባላቱ ከግብርና ጋር በተያያዘ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎትና የፍትህና ጸጥታ ላይ ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል ከምክር ቤት አባላት በግብርና ማዘጋጃ ቤትና ፍትህና ጸጥታና አስመልክቶ ለተጠየቁ ጥያቄዎች የመለከታቸው አካላት ምን ላይ ሰጥተዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በርዲ በማጠቃለያ እንግግራቸው የሃረሪ ክልል የፌደራሊዝም ውጤት ተምሳሌት እንዲሆን በሚያስችልክ መስራት እንደሚገባ ማስገንዘባል በመጨረሻም ርዕሰ መስተዳድሩና ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የማጠቃለያ ሐሳብ በመስጠት የክልሉ መንግስት የ ሻስራን ዲአፈዘ ጸም ሪፖርት በሙሉ ድጋፍ ጸድቋል በተያዘ ዜና የ2011 ዓመተ ምህረት የኦዲት ግኝት ሪፖርት ቀርቦ በመከር ቤታ ባላት ወይይትም ተካይዶበታል ኦዲት ግኝቱን በተመለከተ ተጠያቂነትና እርምጃ ላይ ከፍተኛ ክፍተት እየተስተዋለ መሆኑንም ምክር ቤቱ አባላት አንስቷል ኢልያስ አርጋው ተጨማሪ ያለው ያሪ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አምስተኛ አመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ መሆኑም ይታወሳል። በዚህ መሰረት ያሪ ክልል ኦዲት ቢሮ ለክልሉ ምክር ቤት የ2011 በጀት አመት አፈጻጸሙን አቀረበዋል። ሪፖርቱ ለምክር ቤቱ ያቀርቡት የኦዲት ቢሮ ሐላፊያቱ ነስረዲን አሊ እንደገለጹት በመስከምል ከታ የተገኙ የኦዲት ግኝቶችና የፐርፎርማንስ ኦዲት ግኝትም በዘርዘር አቀረበዋል። ከዚህም በተጨማሪ በኦዲት ግኝ ስራቸው ላይ እንቅፋት የሆኑባቸው ነጥቦች ያቀርቡ ሲሆን ምክር ቤቱ በ2012 የሥራ ምን ችግሮቻቸው ለመፍታት ትኩረት እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ከዚህም በመቀጠል በቀረበው ሪፖርት ላይ ምክር ቤቱ አባላት ያሏቸውን ጥያቄና አስተያየቶችን በማንሳት በሰፊው ይት አካይዶበታል ወህደቱ አገራዊ አንድነትን ለማስቀጠል የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማጠናከር ተቀመጠው የጎላ ነው ሲሉ የሀረሪ ብሔራዊ ሊግ ሊቀመንበርና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ወርዲን በድሪ ገልጸዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሃረሪ ብሔራዊ ሊግ ሊቀመንበር አቶ ወርዲን በድሪ የሃዲግ ምክር ቤት ፓርቲዎች ውህደት ላይ ያስተላለፉት ውሳኔን በተመለከተ ርዕሰ መስተዳድሩ መግለጫም ሰጥቷል በመግለጫቸው ይሃዲግ በአራት ድርጅት ብቻ ላይ ያተመሰረተና አጋር ድርጅቶችን ያላካተተ ነበር ተብሏል ዘገባው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ነው አያንቱ አመድ እንደሚከተለው ታቀርባለች በመግለጫቸው ይሃዲግ በአራት ድርጅት ብቻ ላይ የተመሰረተና አጋር ድርጅቶችን ያላካተተ ተነበር በዚህ ማጋር ድርጅቶች በወሳኝ አገራይ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የመሳተፍ እድል ተነፍቀውበታል በድርጅቱ የሚተላለፉ ውሳኔዎችን ተረርተው ወደ ተግባር ከመለወጥ አቋያ የራሱ የሆነ ክፍተት ነበረበት ሲሉ ተናግረዋል አንዴ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ማበረሰብ ለመፍጠር በሚደረገው ሂደት ላይ የራሱ የሆነ አሉታ የተጽኑ ማሳደሩን ገልጸዋል እንዲሁም ቀደም ሲል የነበረው የይሃዲግ አደረጃጀት በብሔራዊ ማንነት ላይ ጠንካራ ስራዎች ቢከናወኑም በዚህ ሁለት በኢትዮጵያዊነት አገራይ ማንነት ላይ የተሰራው ስራ መርቂ አለመሆኑን አመልክቷል ለዚህም በአራት ድርጅቶች ላይ ብቻ የሃዲግ መመስረቱንና የአምስቱን ክልሎች ድምጽና ወሳኔ ባለመያዝ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ መፍጠሩን አውስቷል እንደ ርስ መስተዳድሩ ገለጻ ውህደቱ አገራይ እንድነትን ለማስቀጠል የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚያጠናክር ነው በሕገ መንግስቱ የተቀመጡ ዋናውና አላማዎች ማለትም አንዴ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ማበረሰብ ከመፍጠራቋያ ውህደቱ ራሱን ይቻላል አስተዋጽኦ 
ያበረክታል ያሉት ርዕስ መስተዳድሩ የሃዲግ ወዳ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ መቀየር በኢትዮጵያዊነትና በብሄራዊ ማንነት ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ያጎለብታል በሃዲግና በአንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከር ያለውን የመጠራጠርና ያለመተማመን ችግሮችንም ይቀርፋል ሲሉ ገልጸዋል እንዲሁም አጋር ድርጅቶችና በውስጥ ያሉ ህዝቦች በወሳኝ ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተሳታፊነትን የሚያጎለብትና ውሳኔዎችን ተግባራዊ ለማድረግ በትጋት ለመንቀሳቀስ የሚያነሳሳ እንደሆነም አስመረውበታል በሃዲግ ወዳት የሚፈጠረው አዲስ ፓርቲ ሁሉ መኩል የሚስተናገድበት ፓርቲ እንደሚሆንና ቀደም ሲል ይታዩ የነበሩ ችግሮች በህزبው ሁኔታ አግኝተው ችግሮቹ የሚፈቱበት ሁኔታ ይፈጠራል ሲሉ አቶ ወርዲን ገልጸዋል በተጨማሪም በአገሪቱ በየትኛውም ጫፍ ላይ ያለ ኢትዮጵያ የዜጋ በሁሉ መርከኖች ላይ ተሳትፎ አገሪቱን የመምራት እድል የሚያገኝበት የመገለልን ስርዓት የሚያስቀርና ያካታች አስተራረን የሚያሰፍን ነው ሲሉም ጠቁመዋል ከዚህም ባለፈ በአገሪቱ የፌደራሊዝም ስርዓትና ዲሞክራሲ አስተራረን ማከለ ያደረገ በ ሆኑ የተቀመጠውን አቅጣጫ ተገቢና ትክክል ነው ሲሉም ተናግረዋል ከግንዛቤና ከፌደራሊዝም ስርዓቱ ጋር በተያዘ የተለያዩ ወገኖች በውህደቱ ላይ የሚነሱ የተዛባ ሐሳቦች ውህደቱና የፌደራሊዝም ስርዓቱ በምንም አይነት መልኩ እርስ በርስ የማይጋጩና ሊጻረሩ የማይችሉ በተለይ የፌደራሊዝም ስርዓቱን ይበልጥ የሚያጠናክር ነው ሲሉ ተናግረዋል በገ መንግስቱ የተቀመጡትን የብሔር ብሔረሰቦችና የግለሰብመብቶችን ራስ በራስ ከማስተዳደርና ከቋንቋ አቋያ የተሻለ ድል ይፈጥራል እንጂ ከገ መንግስቱ ጋርም የማይ ቀረን መሆኑን ገልጸዋል ያ हिसाब ለልና ሊስተናገድበት የሚችል እንደሆነ እምነታቸውን የገለጹት ርስ መስተዳድሩ በጥናት የተደገፈው የይሃዲግ የውደት ጉዞ በደም ቡይት ተደርጎበት ወደ ተግባር የሚገባ በመሆኑ ያጋራ ጥቅምን የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል የሐረሪ ክልል ኤረር ወልድ ያርሶ አደሮች በተከታታይ ቀን አስቲዘም በነበረው ዝናብ ሳቢያ የእርሻ ምርታቸው በጎርፍ እንደተወሰደባቸው ገለጹ የደረሰው የጎርፍ አደጋ ትልቅ ጉዳት ቢያደርስባቸው መንግስት አስፈላጊውን ትኩረት እንዳልሰጣቸው ቅሬታቸው ለሐረሪ ጉዛም መገናኛ ኤጀንሲ አቀርቧል ዘገባው የሪፖርተራችን ፈልመታ ማመር ነው እዩ የጸገ እንደሚከተለው ያቀርቧል መስከረሞር ከገባ ጀምሮ የጣለባለው ከፍተኛ ዙናብ መነሻቸውን ከኮምቦልቻ ፈላናና ከጀርሳ ጎሮ ጨምሮ ከተላዩ አካባቢዎች የሚመጣውና በየረር ወልድ ያበኩል የሚያልፎ ጎርፍ ሳይቋረጥ 15 ቀናት እየፈሰሰ የርሻ ምርታቸውን ሸንኮራ ገዳን ጨምሮ የተላዩ ምርቶቻቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰባቸው አርሶ አደሮች ተናግሯል። በየረር ወልድ ያ የሚመረተው የሸንኮራ ገዳ ምርት የሶማሌ ክልልን ጨምሮ እስከ ጅጅ ጋር ድረስ እየተሸጠ ለተላዩ የማበረሰብ ክፍሎች የገቢ ምንጭ ሲሆን እየደረሰባቸው ባለው ጎርፍ ምክንያት ብዙ ምርቶቻቸው እንደወደሙና አይቀሩት ያልደረሱ ምርቶቻቸው ከአደጋ እንዲታደጉላቸው ጠይቋል የጎርፉ ማንሲ ያሪ ክልል ግብርና ቢሮ ጥናት ሳደርግ ውሃ ግድብ ብሎ በሰራው ድልድይ ምክንያት እንደሆነ ጠቅሰው ከአግማቸው በላይ እንደሆነባቸውም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል ለሚመለከቱ አካል ቅሬታችንን በእናቀርብም ትኩረት አልተሰጠንም ሲሉ አርሶ አደሮቹ ቅሬታቸውን አቀርበዋል ያገዳ ምርትን ጨምሮ ጉዳት ያደረሰባቸው ሌሎች እርሻ ምርቶች በየአመቱና በተለያየ ጊዜ ምርት የሚሰጡና ብዙ ቤተሰቦች የሚተዳደሩበት የገቢ ምንጭ መሆናቸው አርሶ አደሮቹ ጠቅሰው የሚ መለከቱ የመንግስት አካል አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቋል። በግብርና ቢሮ በድንገተኛ አደጋ መከላከል ኤጀንሲ በኩል አርሶ አደሮቹ ላቀረቡት ቅሬታ በተደጋጋሚ መላሽ እንዲሰጡን ለናናገራቸው በመመክረም ፍቃደኛ አልሆኑም። ተመርካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ለቱ ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ ዜናዎችን እየመረው አደነት አደሳ አብራችሁ ቆይ ታረኩኝ ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ። እንደሚታወቀው የኢሃዲግ 11ኛው መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ የኢሃዲግን ወደ ወጥ ፓርቲነት ለመቀየርና የአጋር ድርጅቶችም በውህደት ጥናት መሰረተ ባለ መልኩ ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ እንዲሽጋገሩ መወሰኑ ይታወቃል ይሄን እንግዲህ سنመለከት ቀድሞ የነበረውን አደረጃጀትና አሰራር سنገመግመው በተለይም ከአጋር ድርጅቶች አኮያ سنመለከተው አካታች ያልነበረና በአብዛኛው እንደ አጋር ድርጅት በወሳኝ አገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ከመስጠት አኳያ ያልተሳተፈነበት እንደመሆኑ ይታወቃል ይህ ብቻ አይደለም እንግዲህ ውሳኔው እንደሞ ባለነበት ቦታ ላይ በየክልሉ ተግባራዊ ምናረግበት ሁኔታ ስለነበረ አጠቃላይ ቀድሞ የነበረው አደረጃጀትና አሰራር سنመለከት ራስን የቻለ ክፍተት ነበረበት ብለን መውሰድ ምንችለው ጉዳይ ነው ይሄን እንግዲህ ስናይ በአንድ በኩል 
በአገሪቱ ደረጃ ተግባራዊ የሆነ ካለው ከፌደራሊዝም ፍርዓት ጋር የማይጣጣም እንደመሆኑ መጠን ቶሎ ወደ ማስታከያ ምርጫዎች መግባት አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን ቀድሞ ከነበሩት ችግሮች መካከል አንዱና ተልቁ በእነዚህ ዋና ዋና ሀገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ያጋ ድርጅቶች ተሳትፎበት ውሳኔ ሰጥተውበት ከዛም በኋላ ውሳኔውን በእምነት ተቀበለውና በሙሉ ልብ ወደ ትግበራ ከመግባት አቋያ ውስነት ነበረበት ብለን መወሰድ ምን ይችላል ጉዳይ ነው ከዚህ ተጨማሪ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሃዴግ ባሆነ ጊዜ በአራት በሄራዊ ድርጅቶች የተቋቋመ ግንባር ነው እነዚህ አራት በሄራዊ ፓርቲዎች በአራት ክለሎች ፈንክሽን የሚያደርጉ ሲሆን ቀሪዎቹ አምስት ክለሎች ደግሞ በሌሎች በአጋር ፓርቲዎች ወይንም በአጋር ድርጅቶች የሚመሩ ናቸው ስለዚህ በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ሲሰጥ እነዛ ውሳኔዎች በሁሉም ቦታዎች በሁሉም ክለሎች ተግባራዊ ስለሚሆኑ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጎና በባለቤት እነሰሜት በሙሉ ልብ ውሳኔዎችን ተቀብሎ አውቀን ወደ ተግባራ ከመግባት አቋያ ክፍተት ነበረበት ብለን መወሰድ እንችላለን በሌላ በኩል ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃም በሕገ መንግስት ላይ እንደተቀመጠው አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ከመፍጠር አቋያ አሁን ያለው አደረጃጀት ያን ያክል ብዙም አጋጅ አይደለም ብለን የገመገመነ ጉዳይ ነው በተለይም በዋናነት እንግዲህ አሁን ያለው አደረጃጀት سنመለከት በአራት ብሄራዊ ፓርቲዎች ብቻ የተመሰረተ አደረጃጀት ወይንም ግንባር ነው ሌሎችን ያላካተተ ስለሆነ በሕገ መንግስቱ መሰረት ወይንም በሕገ መንግስቱ አላማዎች ውስጥ አንዱ የሆነው አንዱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመፍጠር ጉዳይ ስለሆነ ከዚያ አኳያ ምቹ ሁኔታን አልፈጠረም ብለን መወሰድ ምን ይችላል ጉዳይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ سنመለከተው እስካሁን ባለው አፈጻጸም በብሄራዊ ማንነቶች ላይ ወይንም በብሄራዊ እስቴቶች ላይ የተሰሩ መልካም ወይንም ጠንካራ ጎኖች ያሉ ቢሆንም በዛው ልክ ደግሞ በጋራ ማንነቶች ላይ ወይንም በኢትዮጵያዊነት ላይ የተሰራው ስራ አመርቂ ነው ብለን መገምገም አይቻለም ስለዚህ ቀደሞ ከነበር ድራይ ተኳያ ይሄ ራሱን የቻለ ተጽኖ ወይንም ከፍተት ይፈጥራል የሚል አምነተም አለኝ ምክንያቱም ቀደሞ የነበረው አደረጃጀት በአራት ብሄራዊ ፓርቲዎችና በአራት ክልሎች የታጠረ ስለሆነ ሌሎችን ያላከተተ እንግዲህ ሀገራዊ ማንነት ወይንም ኢትዮጵያዊነት በመንለው ዋናው እሴት ላይ ራሱን የቻለ ተጽኖ ሊፈጥር ይችላል የሚል አምነት ነው ያለን ያም እንኳን ባይሆን ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ በጋራ ማንነቶች ላይ ወይንም ኮመን ቫልዩስ ኮር ቫልዩስ በመላቸው ጉዳዮች ላይ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ከማድረግ አኳያ ውስንነት ነበርን ብለን የምንወስደው ጉዳይ ነው ይሃዴግ አሁን ካለው አደረጃጀት አኳያ سنመለከተው ወደ ተሟላ ትግል ወይንም ሙሉ በሙሉ ትግል ተጋይዶበት በእያንዳንዱ አጀንዳዎች ላይ ሁሉን አቀፍ የሆነና አካታች የሆነ ትግል ከማድረግ አኳያ ውስንነት ያለበት አደረጃጀት ነው ብለን ወስዳለን ይሄም እንግዲህ ዋና ምክንያቱ ምንድነው ከተባለ ይሃዴግ በአራት ብሄራዊ ፓርቲዎች ብቻ የተቋቋመ ፓርቲ ነው ሌሎች አጋር ፓርቲዎችንና በሌሎች ሀገሪቱ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ አጋር ድርጅቶችን ወይንም መሪ ድርጅቶችን ያላካተተ ስለሆነ በእያንዳንዱ አጀንዳ ላይ የተሟላ ተገል ከማድረግ አኳያ ራሱን የቻለ ክፍተት ወይንም እንቅፋት ፈጥሮ የከረመ ችግር ነው ብለን መወሰድ እንችላለን በዚህ ምክንያት በአንዳንዳጀውን አጀንዳዎች ላይ ግልጽነት ከፈጠረ አኳያና መተማመንን ከፍጠራ አኳያ ራሱን የቻለ ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚል አምነት ነው ያለን በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህና ሌሎች መሰል ችግሮች ተገምገመው በአጋር ድርጅቶች በኩልም በቀረበው ጥያቄ መሰረት የይሃዴ ያስራ አንደኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ጥናትን መሰረት ባደረገ መልኩ አጋር ድርጅቶችና የይሃዴ ገራሱ ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ እንዲሸጋገር ውሳኔ ማስተላለፍ ይታወቃል ይሄ ውሳኔ ተከለኛና ወክታዊ ነው የሚል አምነት ነው ያለን ከውሳኔው ጋር ታይዞ መንግሪ የተጀመሩ ጥናቶችና ውይይቶች አሉ እነዛ ጥናቶችና ውይይቶች በበቂ ደረጃ እስከታችኛ አባላትና አጠቃላይ ህዝቡ ተመካክሮበት መጨረሻ አቋም የሚያዘበት ጉዳይ ሆኖ ሳለ ነገር ግን አሁን እንደ ሀረሪ ብሄራዊ ሊግ እንደ አንድ ፓርቲ በጉዳዩ ላይ ተወያይተን በመርህ ደረጃ የተቀበልነውና ኢንዶርስ ያደረገው ጉዳይ ነው ለማለት እንችላለን በአጠቃላይ እንግዲህ በከጣይ ይሃዴ ወደ አንድ ፓርቲ ሲሸጋገር ቀድም ያነሳናቸውን በርካታ ችግሮች ይቀርፋል የሚል አምነት ነው ያለን በተለይም ሀገራዊ አንድነትን ከማስቀጠል አኳያና 
በሕገ መንግስቱ መሰረት ከተቀመጡት ዋና ዋና አላማዎች መካከል አንዱ የሆነውን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ከመፍጠር አቋያ እራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው ይሄ ወደ አንድ ፓርቲ ተቀይሮ በአገር አቀፍ ደረጃ መንቀሳቀስ ይችላል ነው የሚል እምነት ነው ያለን ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያዊነትና በብሔራዊ ማንነት ላይ ሚዛናይ በሆነ መልኩ ለመስራት ምንችለው ይሄ ድሬግ በቀጣይ ወደ አንድ ፓርቲ ተቀይሮ ሁሉ ናቀፍ የሆነ አካታች የሆነ ፍርአትን መዘርጋት ሲችል ነው የሚል እምነት ነው ያለን ከዚህ በተጨማሪ በይሃዴግና በሌሎች ፓርቲዎች መካከለም ያለውን አንድ አንድ የመጠራጠርና አለመተማመን ችግሮች ለንፈታ ምንችለው ወደ አንድ ፓርቲ ተቀይሮ ሁሉም የፓርቲ አባላትና አመራር አካላት በፓርቲው ውስጥ የተሟላ ተገል ማድረግ ሲችሉ ነው የሚል እምነት ነው ያለና በአጠቃላይ ይሄ የተቀመጠው አቅጣጫ ተገቢ ነው ተከለኛ ነው የሚል እምነት ነው ያለን ስለዚህ በቀጣይ ወደ አንድ ይሃዴግ ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ ሲቀየር አጋር ድርጅቶችና በአጋር ድርጅቶች ያሉ ህዝቦችም ከለሎችም ድምጻቸውንም እናሰማበት በወሳኝ ሀገራዊ ድርጅቶች ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የምንሳተፍበትና በዛው ለክ ደግሞ በሙሉ ቁርጠኝነትና በተሟላ ሁኔታ ውሳኔውን ተግባራዊ ምናረግበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እምነት ነው ያለንና እስካሁን ያነም የነበሩትን ችግሮች እንግዲህ በዚያ ቆያ ቀርፈን በ2012 ዓመተ ምህረት ወደ አንድ ውሁድ ፓርቲ ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ ኢሃዴግና አጋር ድርጅቶች ተሻግረው የህዝቡን ይሁን ታግኝተው እስካሁን ያሉትን ቀድም ያነሳናቸውን በርካታ ችግሮች የሚፈታበት ሁኔታ ይመቻቻል የሚል እምነት ነው ያለን በአጠቃላይ እንግዲህ ይሃዴግ ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ ሲሸጋገርና አጋር ፓርቲዎችም በጋራ ለመስራት ስንችል በየትኛው የሀገሪቱ አጫፍ ያለ የኢትዮጵያዊ ዜጋ በሁሉም እርከኖች ላይ ተሳትፎ ሀገሪቷን የአምራት እድል የሚያገኝበት አጋጣሚ ስለሆነ ይሄ ቀድሞ ከነበረው የማግለልና ሁሉን አቀፍ ያልሆነ ፍርአት በተለየ መልኩ የባለቤትነት ስሜትና የአካታችነትን ፍርአት የሚዘረጋ ስለሆነ ተከለኛ አስተራር ነው ብለን እናምላለን ከዚህም በተጨማሪ ከአገራችን ደረጃ የተጀመረውን የፌደራሊዝም ፍርአትና ዲሞክራሲን ማክለ ያደረገ ጉዳይ ስለሆነ ተከለኛ ውሳኔና ተገቢ ነው የሚል እምነት ነው ያለን ከዚህ ጋር ታይዘው እንግዲህ አንድ አንድ መጥራት ያለባቸው ብዥታዎችም ይኖራሉ በተለያዩ መልኩ የሚገለጹ አንድ አንዶቹ ሆን ተብሎ የሚገለጹ አንድ አንዶቹ ደግሞ ባለማወቅና ከገነዛው ችግር አቋያ የሚገለጹ በርካታ ችግሮች አሉ ለምሳሌ ያክል እንግዲህ ከውህደቱ ጋር በተያያዘ መልኩ የሚገለጹ ችግር የውህደቱን በተመለከተ ከፌደራሊዝም ስርዓት ጋር እንደሚጋጭ አርገው በርካታ ግለሰቦች ያነሳሉ እንግዲህ በሪያሊቲ ወይንም ሁኔታውን سنመለከት ደሞ የውህደቱና የፌደራሊዝም ስርዓት ምንም እርስ በርሱ ማይጋጭና እርስ በርሱ ሊጻረር የማይችል እንዲያውም ውህደቱ የበለጠ ፌደራሊዝም ፌደራሊዝም ስርዓትን የበለጠ ሊያጠናክር የሚችል መሆኑን ለማድረግ እንችላለን በመሰረቱ እንግዲህ የውህደቱን በተመለከተ የፓርቲ ውህደት ነው ብለን መወሰድ እንችላለን በሌላ በኩል ደሞ የፌደራሊዝም ስርዓት ደሞ የሕገ መንግስታዊ ስርዓትና የመንግስታዊ ስርዓት ነው ብለን መወሰድ እንችላለን ስለዚህ ፓርቲዎች ቢዋ ቢዋ ሀዱም ቢነጣጣሉም ቢከፋፈሉም ቢፈርሱም ስርዓቱ ግን የፌደራሊዝም ስርዓት ሕገ መንግስታዊ ስኮነ ድረስ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር ምንም ነገር የለም ብለን መወሰድ እንችላለን በሌላ በኩል ደሞ سنመለከተው የፌደራሊዝም ስርዓቱን ሊያጠናክረን ለናጠናክረው እንችላለን ምንለበት ምክንያት ምንድነው ከተባለ አሁን ያለው አደረጃጀት በአራት ክልሎች ብቻ በአራት ብሔራዊ ፓርቲዎች ብቻ የታጠረ አደረጃጀት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ አገራዊ አደረጃጀትና ወደ ሁሉም ክልሎች መወሰዳችን በአገራችን ያለውን የፌደራሊዝም ስርዓት የበለጠ ሊያጠናክረን የሚችል ጉዳይ መሆኑን መገንዘብ እንችላለን ከዚህ ጋር በተያያዘ አጠቃላይ የውህደቱ እንቅስቃሴና አጠቃላይ የውህደት አጀንዳው የሚፈጸመው በሕገ መንግስቱ ማቀፍ ብቻ እንደሆነ ያው ለማወቅም ያስፈልጋል ይሄም ተከለኛና ተገቢ አሰራር እንደሆነ እንረዳለን እንገነዘባለን ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን መነሻ ባደረገ መልኩ ወደቱ ይፈጸማል ስንል እንግዲህ በአጠቃላይ በሕገ መንግስቱ ላይ ተቀመጡ አጠቃላይ ድንጋጌዎች በውህደቱ ምክንያት ሚሻሩበትና ሚሻሻሉበት ስርዓት ሊኖር አይችልም ሕገ መንግስትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሚሻሻለበት የራስ ወን ስርዓት ስላለው ይሄንን እንግዲህ በዚህ ደረጃ መረዳት ምን ይችላል ጉዳይ ይመስለኛል ስለሆነም ከብሔር ብሔር ሰዎች መብቶች ከግለ ሰዎች መብቶች ራስን ራስን በራስ ከማስተረራ አቋያ ከቋንቋ አቋያ 
የተሻለ እድል ሊፈጥር እንጂ ሊፈጥር የሚችል እንጂ ከሕገ መንግስቱ ጋር ሊጻረድ የሚችል ምንም አይነት ዘነባሪ እንደሌለው እስካሁን በቀረበው ጥናትም ለመረዳት ይችላል ለምሳሌ ያከለ እንግዲህ መጥቀስ ካስፈለገ እንደ አስተራር ከተቀመጡት መካከል አንዱ ቋንቋን በተመለከተ ነው እና ይሃዴግ እንደ ቋንቋ በፕሮፖዛሉ ካስቀመጣቸው ጉዳዮች መካከል ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቋንቋዎችን መጠቀም እንደሚቻል ነው ያስቀመጣውና ይሄ በቋንቋ በኩል ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ የሚያመለክተ ነውና ራስን በራስ ከማስተረድ አኳያም ከለሎች እንዳሉ እንደሚቀጥሉና በአጠቃላይ የውህደቱ አጀንዳ በሕገ መንግስቱ ማቀብ ብቻ የሚፈጸምና ከፌደራሊዝም ስርዓቱ ጋር ምንም የማይጋጭ እንዳው የበለጠ ሊያጠናክር የሚችል ጉዳይ መሆኑን ለመረዳት ይችላል